Oké, okay, ik ga het. Als jij het lekker om je bij elkaar te wees, Ik is vandaag. We zijn vandaag bij jullie hoofdstuk 17. En um, hoofdstuk 17 is bij zo so lekker hoofdstuk, want um, dit, dit gaan voor jou eindelijk een beetje wijs. Hoe, hoe werk we op een baring als we nou denken waar. Um, Um, jij is die ding van beelden. Hoe moet je symbolisch symbolisch naar openbaring kijken? Want dat heb je lekker veel gezegd. Als we zo vier, vier tijden zijn openbaring, die en mensen wat het baie symbolisch zien, mensen wat het historisch zien, mensen wat het futuristisch zien. Maar maar wat ik zie met die helpen ook nogal om om openbaring ze symboliek te verstaan. Want jij gaat nou zien dat je daar leest wat wat hij van zegt. Zo so ik wil nou even jullie maar nou niet onthou waar schakel. Jullie was nou die laatste week hier nie, maar waar schakel openbaring nou in? Hij schakel in, ach, openbaring 17 in. Hij schakel ons nou na 16 in. Dat is nou logisch. Dat is stuk 16 en 17. Um, Jullie het geweten, nie, maar, maar is eindelijk nadat hij pla uitgegooid is. En dan zei hij, moet nou dus voorbij. Dit is, alles is nou voorbij. En um, nou gebeurt dat. So, ik ga vanuit het volgende schijf in dit zit. Dan um, kan ik beginnen daar. Next. Daar komt voor ons next. Daar gaat hij. Als hij. Zo, ik zie die focus schijf nou um, van Satan en zijn handlangers. Um, uh, van, 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 van die focus schijf nou van mensen af naar Satan en zijn handlangers. Want wat nou gebeurt er nou? nou dit is, um, ik heb al gezien die chronologie stop. Verstaan jullie chronologie? Wat is chronologie, Nicky? Je hebt het laatste dat er die kerk ook uitgevallen is. Chronologie betekent die goed wat op elkaar volgt. Jaar voor jaar is ons chronologisch. Nee. So, die goed wat nou op een baring 17 en 18, ik zeg dat hij stopt tot bij bij van het einde van 16, ja, 17 en 18. Is, is niet iets wat ons futuristisch moet zien. Is niet iets wat nog gaan gebeuren. Um, die chronologie. We gaan eerst weer bij hoofdstuk 19, want dan begin die einde. So, so, die goed dat ons nou in hoofdstuk 17 en 18 gaan lezen, het niet iets uit de waai van iets wat nog gaan gebeuren. Hij beschrijft iets. Hij beschrijft een systeem. Hier gaan achterkomen, ons is bezig. En, 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 en ik zie ook dat als hoofdstuk 17 beschrijft die geestelijke houvast van die koninkrijk van Satan. In hoofdstuk 18 beskryf die materiaal, materiële houvast van Satan. Want jy gaan lees in hoofdstuk 17, gaan ons nou sien, dit is een godsdienstige stelsel waar hy praat. En in hoofdstuk 17, ach, hoofdstuk 18 praat hy oor die hele ding van die materiële, materiële houvast van, van, van die wereld. So, het jy dit? So, dit is nie, dit is nie iets wat chronologisch gaan gebeur, ergens, ergens gaan een klomp goed gebeur, na die pla uitgekom, het gaan hierdie goed nou eerst gebeur nie. Hierdie, hierdie beskryf die systeem van die wereld. Zoals so als we praat oor, oor, oor die sedeloze vrouw, dan beschrijven we die systeem van godsdienst in die wereld. Zoals het vandaag opereert, en zoals het in, 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 in die tijd van, van genus geopereerd het, het, en zoals het tot aan die einde van geopereerd het. Diezelfde ding, hij beschrijft een systeem van materiële houvast, wat van die begin af tot die einde gaan komen. So hier is niet het ding wat ons gaan sê, een of andere tijd gaan dit gebeur, en dan gaan het nou so wees nie. So dit is dis, dis belangrijk, dat je dit zal verstaan, als je net die achtergrond kan verstaan. So kom ons lees, kom ons bid eerst, en dan lees ons saam. Vader, dankie dat ons nou die woord, weer in onze hand kan neem, en dan kan glo, dat die woord, is ons nou vir ons gegeven, ons weet openbaring is ook vir ons gegeven. Het het vir ons hierdie boek openbaring gegeven om vir ons te sê, dit is een boek van hoop, het geef vir ons hoop, en vir ons sê, dat is vir ons uitkomst, as het betek keer zwaar gaan, en die mense wat hier die heel eerste lezers was, Hulle het dit beleef dat um, dat daar is hulle uitkomst. En as hulle dit gelees het in termen van die Romeinse Rijk, wat hulle so slecht behandel het, dan, dan was het vir hulle wonderlik om te weet. Maar, maar God is een beheer. En het is vir ons ook wonderlik om te weet. Ten spuite van alles in die wereld, God is een beheer. En dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Oké, okay. kom ek lees vir julle daarby, um, volgende skuif is asjeblief, dan um, lees ons daarby die hoofstuk 17. Die een van die, die twee het een van die zeven engelen. Want hou nou, verleden week het ons gezegd dat is die zeven engelen. Toen het een van die zeven engelen, waar die zeven bakken het gekomen en met mij gepraat. 
Je moet niet die een dag voor hij zes zit. Ik heb hem daar uitgelaten. Ons lees van hoofdstuk 1 af als jullie naar bij de huis weer niet wat kijkt. Ik zie wijs hoe die oordeel voltrek wordt oor die beruchte, zedeloze vrouw. Wat bij die waters blij en met wie die konings van die aarde onzedelijk verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geworden van die wijn van haar onzedelijkheid. Ik is toe die regeers meer gevoerd. En die engel het mij naar die woestijn toe geneem, en daar had ik een vrouw gezien, wat op een helder, rooi dier zit. Die dier was oortrek met God lastelijke namen, en het zeven koppen en tien worms gehad. Die vrouw was uitgedoos in pers en helder kleren, en opgetooi met goud, edelsteen en perels. En haar hand het zij een gouden beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onzedelijkheid. Op haar voorkop was die naam geschreven, dat het die verborgen betekenis, die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. En ik heb gezien dat die vrouw dronk is van bloed van die gelovigers, van die bloed waar die mensen van Jezus getuig het. En je hebt gekeken of Dani daar niet verdwaal het en ook uitgevallen het en nu staat hij bij de kant, ik weet niet die water van hem. Goed, nou wil ik vir julle gekom vraag, zonder dat ons nou veel Dieper en gaan. Wat zal jullie sommer nog niet sê, Is hier die vrouw? Ik weet niet of jullie nou verder in je openbaring gelezen hebt, maar als de meeste, dus dus jij is die idee van om symboliek nou te verstaan van openbaring. Um, wat is jouw gevoel waarvan praat hij in een keer? Ik weet niet wel als Dani ja. Nee, ik weet niet wel als hij is. Ja, ik moest lezen bij vers 9. Dan kijk ik gewoon wat zij. Hier is verstand en wijsheid nodig. Dan begin hij praat over die zeven koppen en die zeven bergen. Hij zegt die zeven koppen en zeven bergen. Nou, so, openbaring 17 helpt nu al klaar voor ons om iets uit te ver, van openbaring te verstaan. Want, dou, want die zeven kop, wie, wie die zeven koppen? Dit is die dier waar die zeven koppen heet. Nee, wie is die dier? Kan je dan tou? Openbaring 13. Die dier is wie? Die dier uit die aarde, ach die dier uit die see, wie is dit? Ja, maar wie is hij? Die eerste is die draak, dus die duivel zelf. Die tweede ene is die antichrist, nee. Tel jullie? Die dier uit die see is die antichrist en die dier uit die aarde is die vals profeet. So die dier uit die see is die antichrist, waarvan hij praat. En hij moest gesê, die dier uit die see het 7 koppen en 10 worms, kan jullie onthou? 7 koppen en 10 worms. Nou, ons het nou daarover gepraat, wat is hier die 7 koppen nou sê? Hy help ons. So, dat, dat wijst hoe werk op een baring. Hy sê, die 7 koppen is 7 berge. Daarbij het die vrouw haar setel. Verder is hulle ook 7 konings. So, hy verklaar hem af self. Nee. So, ek, ek is so blij vir op een baring 17, wat vir ons eindelijk help om op een baring beter te verstaan. En dan, daar by vers 15, ons kyk wie is die vrou? Hy sê, verder het hy van my gesê, die water wat jy gesien het, Waar die sedeloze vrouw blij. Dan hebben we water. Nee. Hij zegt: die volken, stammen, nazi's en talen. So, die vrouw blij, sê hy blij bij die water. Maar als ene keer bij die waters nie, die vrouw blij daar waar die volken en die stammen en daar mensen blij. Zo, so, so hij helpt ons eigenlijk om ons lekker zelf te vertalen en te verklaren. Nee. En dan vers 18. Um, sê, die vrouw wat je gezien hebt. Hij praat over een sedeloze vrouw. Maar nou zei hij: Die vrouw wat je gezien hebt, is die grote stad. Wat heerschappij waar die konings van die aarde uit Dus so, dit is niet van zo so lekker als je openbaring 17 leest. Dat hij verklaar omzelf, hij verduidelijkt omzelf. Hij helpt voor ons om het lekker te verstaan. Zo so, als hij over die vrouw praat, en dan gaan we een meer. Ik wil niet eerst willen die preentje geskit het van hoe, hoe lekker, hoe oud je kan. En ik vastloop in openbaring door assumpties te maken. So wat is die 10 worms? Wat is die 10 worms? Nee, dat kan dit weer. Maar hij hy, hy sê vir ons in openbaring 17 nogal wat is dit. So staan het jy vraag. Nee, en ik verwarm my nog meer, want dat praat van konings en bergen. Ja. Yeah. Ja, okay. Dit is eigenlijk straight forward, nee. Wat is die 7 worms? Ach, wat is die 7 koppe? Dit is 7 bergen. Ja. En dit is ook... Je ziet dat vraag jou weer van mijn vraag. Antwoord de vraag met de vraag. Nee, dit is niet verwarrend nie. Dus Jezus moest ook mee vandaag iets zet. Je gaat ons nou weer. Dus ik zie iets daar wat het is. Oké. Okay. Dit moet in een area gezien komen. Wie is die bergen? Die koning. Dus 
CV. Oké, okay. kost kijk. So hij zegt hier dat die vrouw daar waar die water is, is waar die zeven stammen, ach, waar, die, waar die, al die volken en talen is. En het um, is interessant dat hij praat over seksuele tijd. Hij praat, praat van die zedeloze vrouw, zoals bij openbaring 17. Hij praat over die zedeloze vrouw en um, het is maar, maar hij gaat maar hier eindelijk. Als je nou in die, in die tekst leest, is het prostitutie waarvan hij praat. Nou is interessant, als je nou oor prostitutie denkt, die persoon wat om oorgee in prostitutie, doen het ons uit sy eie wilheid. So is interessant dat hij die hele tijd as oor godsdienst praat, die stelsel van openbaring 17, is die godsdienststelsel van die wereld, en die mense wat in die godsdienst, die, die vals godsdienst vastgevang word. Dit is die eie wil. Maar, in, in die termen van prostitutie denk jy, as jy, jouself oorgegeet aan een prostituut, dan kan sy maak met jou wat sy wil. En dis die hele stelsel wat hy vir ons hier probeer verduidelik, van die, van, van, van die, die, die en dit is ook om ons gesê, dit is nie een chronologische deel, van Mark 17 en 18, is, is, hy praat oor die twee stelsels, die godsdienstige stelsel, die materiële stelsel. So die godsdienstige stelsel, die vals godsdienstige stelsel van Satan en die antichrist, is iets wat mense hulle vrijwillig ingee. Hulle, en as hulle eers hulle oorgegeet, dan kan hij maken met hulle wat hij wil. En dit, dit is maar in die achtergrond. Ga nou nou jou vraag antwoord, want jy, 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 jy lijkt met de vraagteken, ek weet jy met een opgestaan het vir ochend nie, maar daar, daar lijkt my groot vraagteken tussen jou oe. Hoe lijkt die vrouw? Kom eens kyk gaan gauw. Nee, terug een Hoe lijkt die vrouw? Gaan we die ene keer terug? Kan jy nie terug gaan nie. Gaan we nog terug? Ik kan niet terug gaan nie. Ga voor mij terug daar, zo so nog een keer. Als zij. En hoe lijkt die vrouw? Ik wil eerst bij die vrouw praten. De vrouw heeft pers, helder, rooi kleren aan gehad. Wat zullen jullie sê, denk jullie, betekent dit? En um, zij is opgetooid met goud, edelstenen, perels. En aan de hand was een gouden beker vol ons bandigheid. Haar kleren die op vooral, oké, okay, kost cool, wat sê jyre? Dan sê ek eindelijk jou antwoord. Precies, ja, precies. So die vals godsdienst, en die vals godsdienst stelsel van die wereld, of het nou atheïsme is, of het nou evolutie is, en of het nou islam is, of boeddhisme, maak nou nie saak nie, wat ook al nog gaan kom, ons weet nie wat gaan nog kom, iemand kan nog met de godsdienst kom, want ons moet onthou dat die wereld, en jy kan het nou al sien, waar is die, ek my vat nou in Europa, en ek sien nou niks met die, met die, met die, met die Europese Unie, nie, maar hulle probeer mense saam smelt, dier te sê, kom ons maak allemaal, ons gaan een groot Europa maak, maar hulle sikkel om het recht te kry, die politieke stelsels gaan, gaan rarig sikkel om mense by mekaar te kry, economies probeer hulle mekaar by mekaar te kry, maar die ding wat mense gaan saam trek, is godsdienst, as dat mense begin saam dink, en hierdie, 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 hierdie openbaring sê dat die vals godsdienst is eindelijk maar so aanlokkelijk, het is so aantrekkelijk, um, dit die op vermoens, dit, dit, dit die op, ek skryf daar onder, dit klink, dit die op hierdie financiële vermoens, en dit is eindelijk een ding van mag, nee. en aan de hand het sy hierdie, hierdie losbandigheid, en um, dit is eindelijk maar hierdie hele gedachte van, van om mense te verleid, nou ek het hier meer vir julle daar geskryf, julle kan maar gaan lees, maar ek gaan ook vir julle lees, en hy, hy verwijst weer naar Babel, hy gaan nou nou oor Babel sê, en dan gaan jou sewe begin bykie meer te raak, hoopelik, um, ek weet ook niet of dit die antwoord gaan wees, nie, maar miskien is daar een antwoord by die sewe, kom ons kyk, maar Jeremia sê die volgende, hy sê, Babel was een gouwe beker in die hand van die Heere, een beker waar die wereld dronk laat word, het die nazies het van sy wijn gedrink, en daar van mal geword, Babel kom skielik tot een val, en hy stort in een huil oor hom, gaan haal balsing vir sy wonde, Misschien wordt hij gezond. Nou wat een keer oor Babel? Wie is, wie is, wie is, wat is Babel? Praat ik met mij. Hmm, hoe kom denk je zo? So? Mensen het probeer met mekaar kom daar so. Mm-hmm. Naar, die, naar die zon toe. Mm-hmm. Om die toren te bouwen. Oké. Okay. So hulle probeer verenig waar so om God toe uit te oorlee. Ja, so, het is interessant, nee, dat waar het begin al. So die vals godsdienst, of die, die weg, weg godsdienst van God af, is iets wat nou begin, en nou, dit begin daar. En so, nog altijd in die geschiedenis, as hulle oor Babel praat, dan is het daar, waar die mense, hulle rug begin draai op God, en daar neem het my absoluut tussen, as het blief, as ons so, met die goed bezig is. 
Um, want ons het in die begin gesê, daar is verskillende manier hoe mens nou openbaring kyk. Jy kan futuristisch, historisch, symbolisch kyk, en um, dit, dit maak nie rarig saak, want aan die einde van die dag kom ons by die boodskap uit, dat God is in beheer, God neem oor, hy, hy gaan uiteindelik die wereld laat afspeel, soos wat hy dit wil afspeel, maar dit is ook al belangrijk, nee. so babel is dan dit, so, kom ons gaan na die volgende skyfie toe, en dan sê hy maar, ja, asjeblief, Ja, dit is het heel... Nou, 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 nou trek sy al self met dit aan, en jy weet, dat jy op al financiële en al koninkrijke maak, maar, maar dit, jy weet, so, 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 dit hoor ek nie by haar nie. Maar, maar onthou nou net, dit, dit, die haar is ons nou die vals godsdienst, ja, sy, 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 so wat kom maak die vals godsdienst? Hy kom skep een nieuwe koning, ne? Hy kom sê, God is nie jou koning, ne? Ek is jou koning, my godsdienst, Islam of Boeddhist of nou religion, jy raak die koning. En, en dit is juist hoe mense weggelok het voor, van die koning van die koning, so dit maak ou vies, nee. Gaan het eerlijk steen en per, of ook, dit is die doel vir die nieuwe Jerusalem, vir een dag, ja. ons daar gaan wees, en nou, en hierdie namaker, nee, ja, ja, absoluut, ja. En, en die ding wat, nou nog verder, maar die laatste punt is, sy word dronk van die bloed van die gelovigis, ja, ja. en die van die mense wat van Jezus getuig, met alle woorde, dat is die, die en, en, en het hou nou weer, ek het gesê, is nie futuristisch nie, Hierdie gedeelte 18 en 17 en 18 is nie iets te doen met iets wat nog gaan gebeur nie, dit is wat reeds gebeur, is dat valse godsdienst trak mense wat eindelijk dier die, dier die bloed van Jezus al vrygekoop is, die hulle kan allemaal daarvan getuig, van mense wat in vals godsdienst sit, selfs in ons eie, ek wil lijn, um, mense wat in godsdienst betrokken raak, ons het laatst gepraat oor die, oor die ouders in die Israel visie, of in die Jehova getuies, of in die Mormone, as mense wat uit die christendom uitkom, en dat hulle hierdie verskrikkelijke vals godsdienst, wat, wat eindelijk maar demonies gedraai word, en dan in die mense al nog. So dit is juist die ding, dat sy word dronk van die bloed, uh, van, van gelovig is. En dit is my interessant, as jy nou denk in Islam, hoeveel, hoeveel christen is kyf oor na Islam toe, en hoeveel christen is kyf uit, en ons weet, as weer baie christen, en moslims moslim, wat tot bekering kom, maar dat een vals godsdienst, en toen nou, ek miskien het dit gegoos sê, die, die, sy sit op die antichrist, nee, die antichristelijke godsdienst, sy sit ons op die dier, waar die, waar die antichrist voorstel, so hierdie hele ding van een vals godsdienst, is juist antichristelijk, as jy denk aan islam, het is nie, het is nie een alternatieve godsdienst, het is teen God, het is teen Jesus, so, ons beleef, ek weet nie daar by julle nie, maar ek beleef hier, nie net een no religion, ek beleef een anti-religion, daar is een, daar is een aversie tegen religion, hulle, hulle hou nie van jou as jy religie is, ek weet nie hoe in New Zealand die selfde is nie. Nee, dat is interessant, hoe dat uh, sê, onder die serie, dat weet ons in die oude, as die Gideonse koekies uitgedeel het, die trots was ons nog baie bybelkies en so, toe uh, sê die vrouw vir my, ek heb een score, jy weet, die Gideons al gepraat, en toe op die einde gedeel my bybelkies uit die kinder, Sy sê, hoe skok was dit vir haar, wat syke vijf kinders gegaan het, die storm met die ander dere. Wat eindelijk beteken, in aansluiting by christelijkheid of godsdienst, of om Jezus te dien, is nie meer so van sy spreken. Dit is raar. Jy sê nou eindelijk een goeie mense sy leven, jy weet, goed groot, alles raar, alles, maar heel te mal werelds. Jy weet, een plek waar God eindelijk nie meer bestaan. Maar, maar is het, ek weet nie, is het by julle school geweest, iemand van, van ons kinders het gesê, hulle het die Gideons gebring, en die kinders het het gaan opskeer. Ja, hulle het het gaan weg, hulle het gevat, en te gaan gooi, hulle het skeerd opgooi, in die, in die, in die asblik. Wat eindelijk beteken, jy weet, dit is, uh, dus, de, hulle word, ja, hulle word so half dronk, ja. daarvan. Nou, kom ons gaan aan, die volgende skuif, jy sê nou vir ons, en wie is die vrou, haar naam is die geheime Babylon, en dat ek daar geskryf wat in die oorspronkelijke staan, en ek het gesê, jy moet jy dit nou sê, ek sê, ja, ek moet, die groot moeder van hoere en afgoederij op aarde, dis wat daar staan. Um, dis wie, wie die vals godsdienst is, dis die, dis hy kom stel om voor, Babylon, is nou die geheime Babylon, is die mysteries, ons onthou nou, want jy het nou gesê, Babel is nou maar hierdie plek, wat hierdie slechte plek is, maar hy beskryf hom, as die, as die moeder van alle afgoederij. Nou, jy weet ons nou, as jy praat van, um, van een groot storm, en sê, jy is dit die moeder van alle storms. En is my amper asof, asof dit hy dit so wil sê, dit is die moeder van alle vals godsdienst, van die moeder van verwerping, die moeder van genade, dit is, dit is wat hierdie vals godsdienst, en dit is wat hierdie vrou voorstel, is weer, ek sê weer, het stel een stelsel voor, stel nie iets wat nog gaan kom, nie, dit is iets wat al reeds daar aankom, en die duivel en die antichrist is bezig, maar verdierend, en ons sien het al hoe meer hier na die einde toe, 
is dat die mense alle meer, ons gaan nog die moeder van alle afgoederij gaan ons nog beleef, waar mense rechtig satanisch, waar die satan het gaan oorvat, en um, dit is, dit is, dit is, ons moet wel gegeven, ons weet ons in die einde van het gebeur, hy sê, in, in, in die bybel, dat na die einde toe gaan mense alle meer goddeloos raak, en dit gaan alle meer getolereerd word, uh, in, die, in die wereld, en ek sê weer, in ons stelsel, in ons land is dit alsof dit, dat is een aversie, dat is een anti, jy kan, jy kan, jy kan een plakkaat gaan hou, teen, as, as mense sê, hulle is teengei, maar jy kan nie daar gaan, af voorgei, maar jy kan nie daar gaan, en sê, word, ek is daar teen, of ek steen hierdie ding, en dan word jy aangeval, en weggegooid, jy, jy, jy mag jy dit doen nie, dit is een verkeerd, ek skies, jy, jy, Dit sal nie gebeur het nie, ja. Maar selfs in Zuid-Afrika, waar ons nou, ek meen, waar ons nou allemaal vandaan kom, is het my asof het net so'n eskilasie is van, staan nie meer in God belang nie. Goed, enige vrou oor, wie is die vrou, jylle stem saam verstaan, want hy verduidelik om selfs so mooi in openbaring sê, want wie is die vrou, dit is hierdie vals gods in stelsel, nie. Hy is, ok, volgende, hy is, wie is die groot, Babylon, ek sê Babylon in hierdie gebied, ach, in hierdie gedeelte, is nie een geografiese dorp nie, is nie een dorp waar ons moet denk nie, maar om jou vraag te beantwoord, ek weet nie wat later, ja, gaan nou nou kom, ek sê, dit is die centrum van vals godsdienst en die profete, dit is interessant, en jylle wil nou nie daar, ek het nou gaan kyk weer na die bullet, die tweede bullet, sê die kleiner bullet, ek sê daar die eerste maghebber van die wereldse vrou, en sien word aan, want ek in Hakies Genesis 10 geskryf, maar dit is nie wat in Genesis 10 staan, ek het nou daar, jylle moet nou nie verwaar word, en gesoek dit nou in Genesis nie, maar wat gebeur het, Nimrod, wie van jylle weet van Nimrod? Ach nie, Nikkie man, jy moet ons van Nimrod weet man. Dit is nie hoentjiese naam nie, wat? Nee. Rot nie. Nee, Nimrod was die, was een van die afstammelinge nou gewees, van, ek weet ook al wie nie, wat jy hem daar gaan lees, en man Nimrod was die eerste maghebber van Babel. Nou, dit staan nou nie in die bybel daar, dit is wat jy lees van Nimrod, maar in die buitenbybelse bron praat hulle oor Nimrod, een van die apokriewe boeken. Nou, ek sê nie, dit is nou precies wat, of dit nou die waarheid is, maar wat ek lees daar is dat Nimrodse vrou het een seen gehad, en die vrou en seen is aanbid en jylle weet, dwaas dier die geskiedenis, was daar een paar vals godsdienste, so daar het het al begin, dat, en hy sê, in die buitenbuimelse bron, het sy bekendgestaan, is the queen of heaven, en haar sien, is eindelijk maar aan bid, en jylle sal weet, in die baal godsdienste, was het Astarta, en haar sien was baal, in die Egypte was het Isis en Horus, in die Griekse godsdienste, was het Aphrodite en Eros, in die Romeinse godsdienst was het Venus en Capido, en hierdie hele ding van vrou en seen wat aanbid word, dit is een ding wat al by Babel aanbid word, en ek wil nie eerst verwees na vandagse tyd rondom kerk, maar jylle weet, dit is ook so dat vrou en seen baie keer aanbid word, so, dit is, en ek, jylle moet hoor as ek hier praat, ek sê nie, dit is dit nie, maar dit is een moendlikheid, dit is nogal een van die goed wat baie sterk uit Babel uitgekom het, so as hy praat oor Babel, en hy praat oor Babylon, dan praat hy oor die centrum van valse godsdienst, en hou dit net, dit is nie een stad nie, maar hy praat van een mega stad, hy sê dit is mega, dit is een groot, dit is een groot afweiking, wat eindelijk deel is, en gaan nog meer word in die toekomst, en dit is alles, hulle achtergrond kom van Babel af, so hy praat, nou die setel daarvan praat, hy praat oor die 7 berge, nou jy het een vraag gehad oor die 7 berge, hy sê vers 9, hierdie verstand, het jy weisheid nodig, ok, nou, ek het vanochtend gepreek oor weisheid, so, ok, dan moet jy ons nou kan sê wat het is, ja, jy was in die kerk, jy was hier so, ja, Nikki moet antwoord, ja, maar die 7 koppe is 7 berge, nou, kom ek sê gauw vir julle, as jy nou een jood was in die tyd, en jy was die eerste lezer, so jy precies geweet het, vir hulle stelsel op die stadium, was het Rome, wat jy, jy was nou in Rome, Rome is met 7 berge, jy achtergekom, daar is 7 berge daar in Rome, so as hulle sou sit, dan sou hulle geweet het, 
dus dis die plek, maar dan sê hy ook, daar is 7 konings, nee. en dis, dit is 7 rijke wat daar was, as jy, as jy van hulle, sit jy ons, ek sê altyd vir julle, julle moet julle in die eerste lezers as koene sit, ons is, die, die openbaring is vir ons gegeven. daarom is in die bybel, so ons glo dit, is ook vir ons gegeven. maar die eerste lezer wat een geweldige vervolging was, wat baie zwaar gekryd, hy het nie in vers vir vers gelees nie, hy het die bybelstudie daarover gehou nie, hy het die boek een, een soort deurgelees, was een brief wat oom Johannes wel geskryf het, so hy het die deurgelees, hy het ons gaan vandag een stikkie lees, en volgende week weer een stikkie, en kyk ons wat het staan nie, hy het alles aan mekaar gelees, hy het gelees van die, van, van, van die pla, wat ons de verlede week gedoen het, en toe lees hulle nou, maar van die sedeloze vrou, en nou kom hulle achter, hulle sê, man, hier moet julle verstand, die sewe koppe is sewe berge, wat so hulle gesê het, Rome, hulle het dadelijk gesê het, hoe die Romeinse rijk, hulle, dis die vrou, dis is waar, dis die, sewe, ach, dis die sewe koppe, want hy sê die sewe berge, so hy sê dit hier, die sewe berge, so as ons, ons weet nie wat die sewe berge is nie, maar ek denk hulle het so geweet het, man, hulle praat op die stadion van Rome, ek weet nie, daar nie, hy, sy maak sin nie, so, so hy sê, dis waar die vrou sy setel is, is daar, waar op die oomlik in die Romeinse rijk is, daar waar dit vir ons baie zwaar, maar dan sê hy ook, dis sewe konings, Hy sê, dit stel ook 7 konings vir, en dit is wat ek net al gesê het, wat openbaring 17 so lekker is, of nie lekker is, dit verwaar jou nou een bykie, maar jy kan ook, as jy symbolies na die ding kyk, op ander manier dan ek kyk, hy sê, een manier die dan ek kan kyk, dit is die 7 berge, so jylle ons wat voel, dit is Rome, maar ek wil vir jylle sê, dit is ook 7 konings. En onthou jylle, ons het toe ons gepraat het daar oor, het hy gesê, daar gaan 7 konings wees, en dan sê hy, daar is die, en daar gaan die duivel self, hy het nog gesê, hoe lang gaan dit wees, hy het gesê, die eerste 6 is voorbij, en nou is die 6 is in die gang, en die 7 in gang kort kom, en dan die 8 in gaan die duivel self regeer. Nou ons, in my syk, tyk al net, ons is reeds in die 8ste koninkryk, waar die duivel regeer. Want as jy gaan kyk wat staan in die bybel, dan sê hy, in Johannes, en in Johannes praat hy daar oor, en ek lees hy dit gauw vir julle, en dis weer, dis maar soos ek, maar daar oor dink, en ek het weer gesê, ek sien normatief nie, so jy maar self ek jy daar oor lees, maar wat is dan in Johannes, ga gauw ek net vir jy lees hier, in Johannes 5, hy sê, vers 19, ons weet dat ons aan God behoort, en dat die hele sondige wereld in die macht van die duivel is, so dit kan wees, dit een moendigheid as die mens denk oor die sewe reike, is dat dit in die mense sê, wat ons slim is, sê, dit is, dit is, dit, ek weet nie of ek het daar op het nie, ek denk ek het daar op het, die sewe reike, ek moet net gaan kyk of het hier ergens is, maar hy praat van die, van die, van die Assyriese reik, dit is die, naderhand het die, het die meer in Perse gekom, en toe weet julle was die Grieke daar gewees, en toe was die Romeinse reik daar gewees, en daarna het Jesus gekom in die Romeinse reik, en ons gloe nou is ons in die laaste reik, waarin die voor, voor Jesus gaan kom, maar dit is maar een sien, en as ander mense wat gloe, daar gaan nog een duizend jaar kom, en as ander mense wat gloe, daar gaan een wegraap aan kom, en dit is, eindig gaan ons allemaal jemel toe, en die wegrapers gaan nie daar sit, en die nie wegrapers gaan daar sit, en die mense wat nie in die duizendjarige vredesreike groot gaan daar sit, en daar gaan nie sikke afdelings in die hemel wees, die Baptist one side, daar waar die baie water is, die match reform, daar waar niks water is nie, en daar is nie sikke goed die, ons gaan allemaal saam daar wees, maar dit is maar my tyd kan nie, kost hoor is daar, vraag daar oor, help jy, help jy sê by jou nou? Help my, maar ek het besluit, toe het ons al die werk, ek het besluit, ek gaan nie die door stress nie, maar dit is een stelsel, nee, dit is een stelsel, en vir hulle sal hulle verstaan het die huidige stelsel, is die Romeinse Rijk, so ons vandag kyk, sal ons die islam sekerslik daar kan insit, met ISIS en al die goed, maar dit is die wereldstelsel wat begin het in Babel al, waar mense het in God gedraai het, en ons gaan met die stelsel werk tot in die einde, en dit gaan nie verander nie, dit gaan net erger raak, erger en erger. Maar dit is een goeie, jy weet nie, een goeie punt wat jy gemaakt het, in die sin, dat jy jy altyd moet terugplaas na die, na die leeserse tydperk, of die skryverse tydperk, want ek denk, in ons daar wil, jy weet, jy wil op soort van die lijn net strijd vat. Jy kan nie, ja. Jy kan nie. As jy, as jy nie eerst daar die terugloop gedoen het nie, kan jy nie eindelijk kyk voor en toe nie. En ek dink, dit is ook om jy goed verwarrend is, en openbaring het soveel symboliek in hom, dat jy eerst die symboliek, jy weet hoe het kan verstaan, en is toch nie nog, voor die symboliek, nog symboliek toepas. Dit is raar. En dan hardloop jy ding ook weer met jou weg. Ja, en die hele ding is dat jy met achter die boodskap van dit kom, nee. 
die boodskap sy boek, is een boek van hoop, die eerste lezer is, daar was daar nog nie oud, en ek het laatst gesê, soos ons nou vandag hier sal sit, sal ons nou sê, maar waar is koos, want daar het nou ons nie apps gehad, en phone gehad nie, en hulle kom allemaal van oor als af, sê is nie, hy is doodgemaak, hy is laatste week doodgemaak, omdat hy geloofig is, soos gaan elke week, gaan jy achterkom, en daar is nog geen weg, en die is nog geen dood, maar daar gaan altyd nieuwe ouwens bykom, en nou kom openbaring, en hy sê vir die ouwens, luister ouwens, hy is stelsel is boos waar jylle is, dit gaan nie goed met jylle nie, maar God is in die Heer, hy is, hy is die, hy is die hoopgever, nou sit ons 2000 jaar later, dit is deel van ons bybel, so ons kan dit nie ignoreer nie, God bezig met ons, en Daniel help ons daarmee, dit is precies dit, jy gaan terug en sê, maar hoe so hulle gedink het, as hulle nou dit geïnterpreteer, so gesê het Rome, dit, dit sal glad nie as anders te gewees het nie, maar dit is die 7 berge, 7 koppe, dit is die 7 stelsels, is, maar ons kyk nou terug en sê, maar wat is dit by ons nou, ons weet, ons leef in die tyd waar die duivel los is, dit is so, ons kan nie, dit is nie eerst die debat daar nie, maar wat sê dit vir ons, God sê my Heer, dit is vir ons, as is vast aan God, as hoop vir ons, as my net vast daar aan, kan nou die volgende skyfie toe gaan, as my nou die dier, ek voel nie eindelijk veel oor te sê nie, want dan doen ek revisie, maar ek doen dit maar, net te wille van julle wat nie opgeleed het nie, en aan die slaap geraak het, by die vorige keer, um, die dier, kom ons lees bykie daar oor die dier, hy sê, en daar by vers 3, bie, hy sê die, die dier, daar het ek, ek een vrou gesien, met een helder rooi dier gesit het, die dier was oortrek met goster, godlastelike name, en het 7 koppe en 7 hoorings gehad, en dan vers 6, bie sê, um, praat hy sê, um, toe sê ek haar sien, het ek my verwonder, en is amazing, om dit nou te dink, Johannes, wat Jesus' hoofdisciple, wat nog oorlevend is, as hy die vrou sien, nou, wow, sê hom, dit is my eindelijk ongelooflik, en da, dit wees hy, dan sê die engel vir hom, die engel sê toe vir my, waarom verwonder jy jou? <laughs> ek sê vir jou vertel van die verborgen tekenis, is van die vrou en die dier, wat haar dra, wat die 7 kop en die 10 hoorings het. Die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. En ons het dit ook gelees in openbaring 13. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom, en gaan naar die verderf toe. Kom ek stop het gegeweer hier, want daar jylle ek nou nog vir jylle in die begin gesê het, openbaring 17 en 18 is nie kronologisch nie, want hier praat hy asof die dier nog nie eerst bekend gestel is in openbaring 13, want daar jy ons het om al in openbaring 13 ontmoet. Nou sê vir my, ek gaan vir jou weer vertel van die dier, Hy sê, die, hy sê, die dier wat jy gesien het, was die eerste nou nie, hy kom uit die aardse dieptheid uit, en hy gaan verderf toe. Die bewoners van die aarde, wie zijn name, nie van die skeping van die wereld, in die boek van die lewe geskryf, het sal verwonderd wees, as hulle die dier sien, wat eers was, nou is hy, en hy toch nie sal wees nie. En praat hy, hier het nou verstand nodig, en praat hy, sê, die hier verstand, sy sewe koppe, en sewe berge, daar by hulle het die vrou haar setel. Het is daar by, vir hulle was het by Rome, Voor ons kan het nou sê, dit kan in ons geval by Isis wees, of by Islam. Verder is daar ook 7 konings, die eerste 5 het geval. En nou sê ek weer, is die, die reike wat ons kan gaan kyk, die 6 is nou hier, die andere het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy een kortrikkie bly. En die dier wat eers was, en nie nou is, die is self die achtste. En hy hoort by die 7, en gaan hy verderf. En dis, soos baie wijsheid nou, as jy baie somme hier kan maak, is hy nie maar net somme, 5 is klaar voorbij. As hy hier kyk, kyk hy historisch na dit. En nou dat jylle het jylle gesê, jy kan historisch na dit kyk, jy kan futuristisch gaan kyk. Openbaring help ons, hy kyk, hy kyk historisch na dit en futuristisch. Hy sê, luister ouwens, 5 is al voorbij. As ek nou na dit kyk, kan ek vir jylle sê, 5 is voorbij. 16 is nou hier, die 7 in kom, en dan sê die 8 en dan sê het klaar. Daar is nog net een wat na die 7 in kom. En die, die, ek sê ons leef in die 8ste. Dit is maar my, my tyk al nie. Die dier, wat eers en was, is nou nie self die 8ste. Hy hoort by die 7 en gaan na die verderf toe geen vraag nie. Um, Wees daar iemand wat een vraag het? Wie te vraag? Ek kan maar vraag. Ek sê nou dank. Dit maak me kritisch mysig. Want daai tyd sal het om ons te vraag. Dit is die wereld van my, want dit blink hier die jare, die bykie uh, jare wat ons nou al leef, is dan ons nou verskye plek of mense selfs geïdentificeer as dis nou die dag. En dit ook al verskyf, ja. Ja, dit het ook al verskyf, ja. En dit gaan al, een jaar gaan het weer verskyf. Maar dit was een dier, en toe is het daai ouwe. Dit is ek, as ons nou kyk hoe lyk die wereld, die die mekaar gyf, as jy na die TV kyk, waar, daar gebeur die afgelopen twee jaar, het daar op vreselike plek die klomp goed gebeur, en jy sê, raar, ek wonder is dit nou, nee, dit lyk my alweer na dit. En ek wonder net of mense my nie begin sê. Nee, hy skyf so as, hoe sê hy, daar het ek was vir Rome, en daar mense vandag gyf, 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 en daar mense vandag gyf,
Nee, maar wat jij, wat jij moet hoor, ja, nee, nee, wat jij moet hoor, is dat ons sê nie, dit was nie Rome nie. Ons sê, dit was Rome. Dit was, Rome was die stelsel waar hierdie goed gebeur het vir die mense. Nou sit, soos daar nie sê, nou sit ons aan een ander tyd en nou kan die kookpot die midde ooste wees, want dis ons nou, die Heere vir ons nou lei, en oor duizend jaar kan het op... Maar God kom gee dit vir ons vandag in ons taal, met ons context en sê, as jy vandag die woord gebruik, want dis ook ons die woord gebruik, is om te sê, ons vat die woord, en hy word vertaal, nie in Afrikaans nie alleen nie, maar hy word ook vertaal in 2015. Soos ek altyd sê, dit is so 2014. So, die Rome is so 2014, dit is voorbij. Ons is nou, by wat het ons vandag nodig, ons vat die woord in die hand en sê, as ons die woord in die hand vat, en die Heere sê vir ons, kom ek sê vir julle, wat is op die oomlik die wereldstelsel, wat die godsien stelsel, wat mense wil verlei, dat is dit, so het gaan oor die stelsel. Ja, 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 
Hy is die grootste getal mense wat op die oomlik geboren wordt in Engeland moslims. Een percentage gewaas. Het is, is, is net amazing. As jy in Europa gaan, as jy, jy kan in, in Frankrijk gaan, is, is, is die grootste godsdienst op die oomlik 8% is moslims. As jy in Duitsland gaan, ach nie Duitsland nie, in, in Holland gaan, en to, meeste van die lande, so is een bloedloose oorname. En is amper asof dit waar word wat in openbaring 6 staan. Hy sê daar gaan ou met die boog kom, maar daar gaan nie peil in wees nie. En hy gaan nie, hy is een van die ouwens wat deel van die stel sal gaan wees. Maar ek sê dit maar net om bykie opsomming te gee oor die dier, want ons het klaar oor die dier gepraat. Kan jy na die volgende skyfie toe gaan, asjeblief? Goed, 7 koppe, nou is daar weer by die 7 koppe, en ek my ons kan nie wegkom, en daar kom die ding wat ek net gesoek het van die, van die reike. Johannes sê 5 het reeds geval, nou daar is mense wat sê, dit is een moeilijke verklaring, ek sê nie, dit is dit nie. Die 6 reike is die Egyptische reik, dit is nou wat ouwens sê, die Assyriese reik, Babylonische reik, die Medien Perse, die Grieke, die Romeinse reik, hy sê wanneer is een kort tykie, en dan die achtste, nou, nou, daar oor is ook boeken geskryf, en ek denk sêke kerke gestig, die sê wanneer is die kort stikkie, het kan wees die tykie wat Jezus hier was, en dan die achtste daar, en Jezus die hemelvaart, dus die laaste deel, is die, is die, is die deel wat, wat die duivel regeer, of die duivel nou los is, want het hou jylle wat het gebeur, het hou jylle toe ons openbaring 14 gedoen het, wat het toe gebeur, Jezus is hemel toe, nee, Dat jullie die sien, die vrou en die sien, die vrou wat die kind gebaar het, en toe die draak gewag om die vrou te, 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 die kind te baar, achter eet, en ons het toe gesê, maar dit is een verwijsing, na die komst van Jezus, en toe zijn we zo nou terug hemel toe, en toe hy terug in die hemel gekom, en wat het toe gebeur, toe was daar een gevecht tussen wie? Michaelse engele, ja, ja Michael en die duivelse engele, wat het toe gebeur? Een derde van hulle is op die aarde gegooi. So, ons het gesê, toe het tot die stadium, het die duivel toegang gehad, maar na die hemelvaart het hy nie meer toegang, en dan staan daar, hy is op die aarde gegooi, en dan wat sê hy, hy is boos, hy is kwaad, want hy weet, die einde, van die, die, die einde is nou na, maar is precies waar daar staan, so dis wat ek sê, ons leef in die tyd, waar die Satan, na Jesus die hemelvaart, en uit die hemel uitgegooi is, op die aarde gekom het, en dan staan daar, hy is op die aarde gegooi, hy is uitgegooi, hy het nie meer toegang met die hemel nie, en is so wonderlijk, hy sê ook daar op een baring 14, hy kan ons nie meer aanklaar by God nie, ons, hy is nie meer die aanklaar, hy sit nie meer by God en sê, ek klaar julle aan nie, um, miskien ek kan net vir julle lees, hy sê, um, kom hy 14, waar is ek nou, ek skies, um, ek wil net gauw kry die, nee, is vers, ek, is hoofstuk 12, ek sê nou 14, hy sê die aanklaar van ons medegelovig is, is uit die hemel uitgegooi, Hy wat hulle dag en nacht voor ons God aangeklaad, hy het self weerbring, hy is nie meer daar nie, hy kan nie meer aan aanklaad nie, maar dan sê hy hier, maar die Satan was boos, ek kan nie dit goed kry, hy sê die slang, die draak was woedend oor die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te maak tegen haar nakomelinge. So, so hier is een duidelike teken, dat hy is nou, hy is op die aarde, hy is boos, en ek sê nou maar, stem saam, dit is met miskien die achtste reik. So symbolies, en daar jylle getal 7 is, maar is een godelike getal, hoekom is dit 7, hoekom is 7 belangrijk? Hoekom is dit die vermaakte getal? Ek weet is die vermaakte getal, maar is iets 7, ek weet nie, hoekom? Hoekom is 7 so belangrijk? Ek vind dit die grapperig nie. Hoekom? Ek het dit vir julle al gesê. Ja, ek weet is iets so vermaakte getal, maar my. Hoekom is 7 so belangrijk? God het so gesê. Precies. God het die 6 dagen gewerk, en die 7e dag geris. So van die eerste dag van Genesis af al, het God gesê, wel, die 7e dag, is belangrijk. So hy het een stelsel ingesit, en dwaas in die Bijbel, is het 7 dag. 7 is die belangrijke volmaakte getal, maar is interessant, dat ons het laatst op mekaar gesê, dat die duivel het dan namaak. Hy het die 7 koppe, hy is asof dit die volmaakte opstand is, teen God, dit is een volmaakte, en dit is vir so duidelik, die duivel is bezig met een volmaakte opstand teen God, so kom ons gaan, volgende punt, jy het die waai vraag, lyk het vir my nie, het jy die vraag? wil jy nog vraag? vraag? niks nie, he? ok, kom ons lees vers 15, hoeveel is dit? 7 mal 2 plus 1, he? Verder het hy van my gesê, die waters wat jy gesê het, is waar die sedelisse vrou bly, hier, hier verklaar hy dit nou, ne? is eindelijk so lekker. Hy sê, en dis die volke, stamme, nazies en taal. So die, 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 
vrouw, die vrouw wat die verleiding is, daar prostitutie eigenlijk van, van, van om mensen weg te lei van God af. Hij zei dit is waar elke volk en nasie in taal zal dit wees. Nee. Die tien worms wat je gezien het en die dier, hulle sal die sedelese vrouw haat en haar kaal en verlaten maak. Dat is my baie interessant. Skielik is daar een opstand tegen weer hierdie, hierdie ding. En hoe komt denk je dat dit? Kom so saan. Ja. Yeah. Ja, kom eens lees aan, hoor jy gauw. God het hulle gedagste so gerig, dat hulle wat hulle doen volgens sy bedoeling is. Hulle, hulle het een en die doel vir oor, en hulle stel hulle koningskap tot die dier en tot die beskikking tot God, tot, tot beskikking tot dat God sy woorde en vervulling laat gaan. Die vrouw wat jy gesien het, is die groot stad wat die heerskafai oor die konings van die aarde uitoefen. So is amazing dat God het dit in hulle harte gegeen. So wat jy sê is heel te maar recht. As daar gaan het, as jy nou futuristisch daarna sal kyk, sê jy sê, daar gaan een tyd kom waar die God sien sy net mekaar uitwoes, en, en God sê, dis ek, maar die woord dat ek wil hee, jylle moet hoor, is dat God sê, hy het tot beskikking gestel, totdat sy woorde in vervulling gaan. En dit is eigenlijk die ding wat Dani net al gesê, dit gaan nie oor die wat nie, gaan nie oor die hoe nie, dis dat God sê, dis klaar, dis God wat al hierdie goed, as, as jy nou, en dit is een baie slecht om het so te kyk, maar die goed wat gebeur, is, is asof God om oor gegeet en sê, ek gee, ek gee jy aan jy self oor. Want, ons is mekaar jy aan die begin gesê, God is nie een verkrachter nie, hy wil nie hee mense, hy gaan nie mense met sy mag kom doen om om lief te heen nie. As mense moet kies om om lief te heen, hulle moet kyk na sy genade, hulle moet kyk na wie hy is, hulle moet kyk na sy grootheid en dan sê, ons wil jy aanbid. Maar God gaan nie hier kom en, en mense kom doen om te sê, jylle gaan my aanbid nie want dan is daar, dan is ons nou pion, dan is hy bezig om ons soos een marionet te beheer, en dan sê hy, so ek gee, ek gee hierdie wereld oor, so dat hierdie wereld, hierdie godsdienstige stelsel, groei en groei soos hy wil, maar weet jy wat, hulle gaan tegen mekaar draai, en uiteindelik gaan hulle hierdie stelsel vernietig, en dan, maar dis ek wat het gegeet, so staan? Dis eindelijk, dis eindelijk, ek het nou nie so gedoen, maar die kinder gaan nie so lief dit verstaan, hoe kan sal God dit toelaten, hy is eindelijk God wat nie so goed toelaten, maar ek kan nie verstaan wat jy sê, want Hy laat het toe, so, en nie, hy gaan hulle self nie te graag van. Ja, dat is die ding bakkel aan ons gebeur. Ja, precies. Verhaal. Marie, Marlies? Ik sê die vers 17 van, God het hulle gedagte so gerig, wat ek al het, God het hulle gedagte so gerig, dat wat hulle doen, volgens sy bedoeling is. Ons sê altyd, ons sê die kees, God het ons die kees gegeen, en die kees het ons die kees gegeen, maar nou sê hy so weer, God het ooit die bedoeling aan, en hulle gedachte God. Dan is ons nog steeds, God, wat God, wat gaan die beheer. God, God het ons steeds beheer, oor wat jou kees is, of jy gaan kies vol, of jy noem, want hy het dan nog steeds daai mense, wat hulle op die taal, hulle die taal gaan vernietig, sê die Bijbel, en hy het in die gedachte gegeen, Oké, okay, kom ons gaan naar volgende punt. Dit is een goede geldige punt die je gemaakt hebt. <laughs> maar een goede vraag. Is het niet om die mensen zelf die kiezen al gemaakt? Ja, maar God het in dit net, ek moet sê gebruik nie, as het, 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 wat sê Afrikaans woord, het tool nie, as het, as het, instrument nie, is het, is het, maar die mens is self, die dan, die dan klaar tegen God gedraai, en, maar dit is trikje nie, ja, ek het ook die antwoord daai, ek het gehoop, jy sal, jy sal dit hee, maar Dani sal weet, Kijk, kijk wat ik zei, is dat je moet die Bijbel in context lees en die hele Bijbel is een story, is een genadige, rechtvaardige God. 
wat dit ten doel het om te sê, ek wil die mense moet gered word. Ek het vir hulle my sien gegee, ek het die wereld so lief, dat ek my sien vir hulle gee. So, as, as mense, en dis van begin af, het God die keese vir mense gegee om vir hom of tegen hom te kies. Waar hy in die hele proces is, om mense sy gedagtes dan te draai en te sê, goed, nou gaan ek, 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 ek amper waar jy is, is om te sê, of is daar waar jy is, is om te sê, as, as mense die keese gehad, as hier, as hier mense in hierdie hele ding so kan kom en sê, ek sê die grootheid van God, en God nie sê nie, ek gaan jou gedagtes nou so maak, dat jy nou nie my kan sê nie, ek wil nie, hy moet my aanvaar nie, want dit is tegen sy hele weese, Maar as mense dan, hy, as mense kies om deel van die wereldstelsel te wees, dan lyk het vir my as of hy sê wel dan rig ek hulle gedagt is, toen ek gebruik dit, um, maar, maar in die hele context kan ek nie dink, God is een genadige God, ek weet nie hoe voel jy, hoe, hoe sal jy dit antwoord, uh, dis waar ek het daar wat dink, ek kan heel te my verkeerd wees, maar lees? Ja, dit is my vraag, ek moen nie joh, ja. dit is net my, um, die, om vir dit, dit is die Hoe kan God dan toelaat dat mense bedoen, as hy die mag en verslag en die kracht en hy die mense toekom, dat hy dan toelaat mense tegen hom raad. Maar jy sal met Judas, nee? Maar dit is alles met Judas. Dit is sy manier, dit is sy manier om dinge te doen. Maar dit is nou nie, 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 dit nie wil aanvaar nie, en dan kan hy, hy, hy dan werk hy met hulle gedagtes, en ek is, en hy gebruik dit, um, en ek my Judas is een voorbeeld daarvan, en, en maar, 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 binnen in dit alles, en dis wat ek altyd sê, God is God, en ons is nie, en daarom as hy God is, kan hy maak wat hy wil, as hy dan so een bil besluit, om te sê, ek gaan hierdie ons gedagtes draai, en ek gaan hulle op hierdie manier verlei, en ek gaan het so gebruik, dan kan ons nog steeds sê, wat God is God, en ons is nie, as hy, as hy wat God is sê, en sy grootheid, ek wil dit so doen, ek wil amper sê, kan ons nie hier squarey daar, en ons kan een vraag daar oor vraag, maar eindelijk kan ons dan terugsit en sê, ek weet nie, ek denk jy is in God sy jylle, sy jylle stelsel dat hy so werk nie, maar God is nog steeds God, en, en hy, ons is nie. Um, dis wat ek, eindelijk, as ek by sikke goed kom, wat ek te rarig nie kan, ek kan nou raai, 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 maar, maar ek weet, my God is rechtvaardig, hy is genadig, maar hy is God, hy kan, hy kan maak soos hy wil, hy, hy kan, hy besluit om mense te maak, niemand het vir hom gesê nie, um, hy kan maak wat hy wil, hy maak die aarde, hy maak, ja, hy maak my, ek denk hy, 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 hy wel van die pete gegeen, maar hy is nog steeds so machtig, dat hy kan besluit, maar wie hy gaan, hy besluit neem, en eindelijk is het hy wat dier ons waard, en ons so beïnvloed, dat ons wat jy het neem, dus hy is ek maar nog steeds, hy wat die heren in ons leven geef, op die aarde. Maar het einde, ek vernaal, kan jy steeds, en dis die boom, eerst die twee bome in die wereld, ach nie, in die paradijs, het die kees om te sê, ek wil daarvan eet, of ek wil daarvan eet, al, dit sal nie, die karakter van God wees, om te sê, hmm, ek ga dat jy daar eet, dat ek jou kan straf nie, want dit is nie, dit is nie, nie die God wat ek ken, van die bybel nie, ja, dit is wat ek sê, dit is ons het, hy is nie God wat ons wil doen, om ons te doen nie, maar wat ek probeer sê, is hy het ons wat keer te gegeen, ja. maar hy is so machtig, dat hy dit wel kan doen, Ja. Hy kan dit wel doen, maar hy is ons so lief, hy is so lief, ons wat ja. ek ons wat keer gegeen, om dit te kan, om te kan. Ek denk, ek denk die besluit makkelijk gemaakt, en ek sê, dit is so, en as daar is nooit die bedond is gemaakt, dan moet ons dan moeilijk aan die keer gaan. Ja, dat Maar die punt is net, nee, dan was daar, dan was daar geen affiniteit nee, tot God nie. Dan was dit, dan was dit, waar is die liefde dan? En God, Godse weese is Godse liefde. En hy sê, ek gee jou die kees om my lief te hee, en as jy my nie wil lief hee nie, dan breek het my sien. Maar, um, ek sal my sien dood maak, so lief as ek vir jou. Maar jy moet self kies. Ek weet nie, heb jy... Ja, ek denk is hy moeilike, hy is baie uh, moeilike ding wat eindig mag gaan vir hy, is hy wat laat God toe en hy is hmm. so laadbare wil. Uh, weet, hy laat toch goed toe wat eindelijk nie wat, wat vir hom het baie zwaar wees, mm. omdat ons een kees het, mm. uh, sien hy eindelijk hoe goed die heren gaan, mm. maar hoe weet hy dit, wat, 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 wat ons gaan kies, yeah. en, um, maar dis die, dis die baie, baie moeilike goed om te antwoord, nee, want, uh, jy wil eindelijk het met anders wees, ja, as mys recht oor gaan dink, ek dink, uh, jy weet, dit is vir ons een goeie vraag, baie goeie vraag, maar dis greid hoe jy homself geantwoord het, want 
Mys wil op die einde nie God beskerm nie, nee, maar, want, want het is nie betek hier, wat mys in God verdedig, so dat die, 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 dat die, beter die, like. die goeie eindelijk uit die slechte uitkom, so voel het baie keer, maar ek dink as mys, jy weet nie onthoud, dat God een rechtverdige God is, en dat hy gesê daar is kezes nie, dan gaan hy ook net in die mak om elke keer, nee, elke keer. want soms voel het vir jou, jy moet ons bykie vir God uit, jy wees, moeilikheid het help, want ons is nou nie moeilikheid, jy weet, maar het is goed om te weet wie God is, want ja. hy kan maak wat hy wil, hy is God, hy kan daar, ons het nie beheer daar oor, en dit is die, waarschijnlijk die ding wat ons die meest machteloose maak, het ons nie, al kan soort van intrek by ons denk, schemas en die manier hoe ons, ja, ja absoluut, as ek het so bekyk as een mens, as ek sê, Nee, dit is makkie so, ja, dit is makkie vir my baie te sê, hoe kan hy so wees, skies nie, kie? Ons wil net besef, ons is instrumente, dit is, en baie mense kan instrumente wees om ons te verbeter, en dit hy keer sal ons die instrument wees om ander mense te verbeter, mm-hmm. en dit is wat het is, ons, ons is net instrumente in die God te hou. Ok, ek sien het al so, as met jyself gestoot wie, laat God laat het toe, maar hy keer het nie goed noodwendig nie, dan verstaan ek het beter, Ja. Dit is een kind die nou maar word um, gebeus word, hy laat het toe, maar hy keer het nie goed nie. Dan ja. Maar as een ander wil van God, wat ons ook nie moet vergeet nie, ons praat van sy toelatende wil, maar as ook een inlatende wil. God, wat God is, laat hom in ons gemors in. Hy het nie nodig gehad nie. Hy kon vir Adam en Eva gesê, hoe doen jy, gaan, jy wil nog gekies het. Maar hy kies met arm en eeuw om hulle te gaan soek. En as hy hulle kaal krijg, dan trek hy vir hulle kleren aan. En dan sê hy vir hy vrou, hoor, ek gaan iemand stuur, en hy gaan nie die slang vernietig. So God het nie nodig gehad om hom in te laat in ons wil. Hy is, hy is een inlatende wil. En dit, dit maak die dilemma miskien nog moeiliker, maar, maar God laat hom in ons gemors in. En dan die hele story, hierdie hele boek, hierdie hele boek, waar we die eerste twee blad sê, is Godse story met mense wat klaar gesondig het. En is een hele dikke boek, waar sy verhaal met mense, wat stikkend en vol sonde is, um, en, en swaar krij, en, maar hy sê, ek laat my by julle in, en ek gaan eindelijk my sien doodmaak, en ek gaan weer kom, en ek gaan vir altyd by jou bly. So, dit is vir my, en ek, van, as jy my Godse wil praat, sy inlatende wil is net in my sien, en so sê, hy laat, hy hoef nie, my het. En dat ou jyre dit op vir die manier sien. Oké, okay. kom ons maak klaar, die boodskap, dit is een, Vir my is dit een amazing hoofstuk, ek weet, dit is een mooie moeilike hoofstuk vir vertuig van julle, maar het um, is so amazing om te sê, vals godsdienst is al van genesis af daar, en die wonderlijke is, hy het gekom en gegaan, maar die ware godsdienst staan, kan jy dit denk, van Babelse tyd af, van nog voor Babelse tyd af, godsdienst staan, ons ware godsdienst is nog, hier sit ons met die boek aan ons hand, hier is die bewys, 6000 jaar later, hier sit ons nog steeds daarmee, in die geval, nie, alle ander godsdienst het geval, so elke godsdienst wat ons nou beduid, vals godsdienst van vandag gaan ook val. Niks bestaan vir altyd nie, geen reikje, hy sê, vijf reikje het gestaan, toe die Romeinse reik daar was, het allemaal gedink, dit gaan vir ewig wees. Toe die Griekse reik was, het gaan vir ewig wees. Die Amerikaanse reik, gaan nie vir ewig hou nie, niks gaan vir ewig hou nie, niks, niks, niks nie. Behal hier, sit ons met dit. Dit is vir my so omweising, dit is op die boek wat 6000 jaar oud is, en hier sit ons by hom. So ontspan, relax, gaan eet lekker marig eten, God is in beheer. God is genuine in beheer. En, en dit help jou ook om met, met so'n moeilike vraag om te sê, ek weet nie met die antwoord nie, maar God sien die Heer. Is daar iets wat jylle nog wil vraag? Sê, ek weet nie, gaan volgende week werk hier, ons het nou die vergadering, ek het te vermoede, ons gaan dalk, ek wil eigenlijk skiep, ek wil graag voor het ons die, die kwartaal klaar maak, so as gaan kyk as dat tyd is, ons ons ek 18 kan hanteer, anders kan Nikki dit vir ons aanbied, en dan gaan het baie vinniger gaan. Um, ja, ek sê nie, lees die boek. Ok, kom Vader, dankie dat ons weet, hier is een beheer. Hier is een so moeilikere gedeelte om in die hele dit ons handen daar oor te kry, maar, maar eindelijk vir my die een ding wat uitstaan is dat vals godsdienst is al daar van Babelse tyd nog voor dat het mense al tegen u gedraai. Maar hier sit ons met een boek wat sê, 6000 jaar later, God is nog steeds een beheer. Ons eer hier daarvoor. Dankie dat u een beheer is. Sê nie, ek nie vir my broers en sisters is nou huis toe gaan en waar ons ook al gaan vandag. Dus tot eerst al leef. Amen.